Investigate the function phi equal to axy for the possibility as a warping function where a is a constant b if it is a not a possible function find out the shape of the cross section c find the j integral ini appo namaku kandupidikkan chodikkana endana ഒരു ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതേപോലെ ജെ ഇൻ്റെ കയറിൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വാർപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് വൈ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സീറോ കിട്ടി അപ്പം സീറോ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു പോസിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഷേപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം എന്താണ് ഷേപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഷേപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കിളിൻ്റെ കേസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇതായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഫൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഫൈയുടെ വാല്യൂ എക്സ് വൈ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനം ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടി അതായത് വൺ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എസ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനെ സർക്കിളിൻ്റെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡി എസ് ആ സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് സീറോ ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടി ഇനി ഇതിനകത്ത് വൺ ബൈ സോറി വൺ പ്ലസ് എനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുപോലെ വൺ മൈനസ് എനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് സോറി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സൈഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കിട്ടി അതായത് വൺ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി സർക്കിളിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ടു ആ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് അനദർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വന്നു അതായത് വൺ പ്ലസ് എ വൺ മൈനസ് എനെ ഒക്കെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ വേറൊരു സാധനം താഴെ വന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ താഴെ എന്തോ ഒരു സാധനം പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ വേറെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് എലിപ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക വേർ എ ആൻഡ് ബി ആർ എന്താണ് മൈനർ മൈനറും മേജറും ലെങ്ത്തുകളാണ് ടു എ ആൻഡ് ടു ബി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരണം അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സംതിങ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ സംതിങ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ വണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ കേനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ അപ്പോൾ കേനെ ഞങ്ങളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് താഴെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പറയുക എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എന്താണ് ആ കെ ബൈ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ കെ ബൈ മൈ മൈനസ് എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു റിലേഷൻ കിട്ടും അതിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ അതേപോലെ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ വൺ മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് അതായത് എ സ്ക്വയർ
ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എലിപ്സ് ആയിരിക്കും എലിപ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാരണം എലിപ്റ്റിക്കൽ എലിപ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിലേഷനുമായിട്ട് ഒരു സാമ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ജെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ജെ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊരു സിമ്പിളർ ഫോമിൽ കിട്ടി ഇതിനെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഡബിൾ ഇൻ്റർ ലോ വൺ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡി വൈ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൺ പ്ലസ് എനെ കോമൺ എടുക്കുന്നു അതേപോലെ വൺ മൈനസ് എനെ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ വരുന്നു അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡി വൈ അതേപോലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡി വൈ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ആണ് എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് അതുപോലെ വൈ സ്ക്വയർ ഡി ഡി എക്സ് ഡി വൈ ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാം എന്താണ് വൺ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ഐ വൈ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ കേസിൽ എലിപ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഐ എക്സിൻ്റെയും ഐ വൈയുടെയും വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഐ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പൈ എ ബി ക്യൂബ് ബൈ ഫോർ ആണ് അതുപോലെ ഐ വൈൻ്റെ വാല്യൂ പൈ ബി എ ക്യൂബ് ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഈ ജെ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി ജെ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എന്താണ് പൈ എ ക്യൂബ് ബി ക്യൂബ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ 